добрый день. Сегодня у нас в гостях Виталик, цифровой кочевник. Он интересуется юртами, ему нравится концепция юрты, как она делается, как она изготавливается. И он сегодня нас удостоил чести, сегодня с нами, помогает нам при сборке, при обустройстве юрты. И сегодня нам было бы интересно услышать его мнение, впечатление, как человека, который является не носителем культуры именно юртовой, но ему очень это интересно, эта концепция. Вот, Виталик, расскажите, пожалуйста, как вы вообще первый раз столкнулись, а узнали о юртах и почему именно тюркские юрты, кыргызские юрты и как вы оказались вообще в Кыргызстане, познакомились с нами. Нам, конечно, всегда приятно, мы открыты, рассказываем, обучаем о юртах, продвигаем эту тему, так как Юрта, она очень, скажем так, благотворно влияет вообще на, на психологию, вообще на жизнь. И, Виталик, пожалуйста, вам слово. Добрый день, Альбек. Спасибо за ваши слова. Да, я действительно, я давно хотел вообще, мечтал о том, чтобы приехать в Среднюю Азию. Mm -hmm. Вот, и пару месяцев назад я приехал из Праги как цифровой кочевник, потому что в Кыргызстане, оказывается, есть такая виза цифрового кочевника, когда ты можешь здесь находиться год. Mm -hmm. вот. И находясь в Кыргызстане уже непосредственно, я, конечно, начал интересоваться культурой, о тем, как здесь люди живут э, и как раньше жили. Вот. И одним из главных символов, естественно, это оказалась э, юрта. Mm -hmm. вот. И мне было интересно, как она на данный момент все еще используется или как ее все еще изготавливают. Mm -hmm. Вот, и я начал искать. Сначала я, конечно, смотрел, пока ездил по природе, по mm -hmm. горам, mm -hmm. потому что у вас вот природа это, — это лучшее, что есть в Кыргызстане. Mm -hmm. Где вы уже побывали, Виталик? Побывал много где, mm -hmm. во всех красивых местах, вокруг Бишкека, вокруг Аша. Окей. Mm -hmm. Да, вокруг Исакуля тоже, mm -hmm. в Караколе. Вот, э, во многих, на многих озерах. Uh -huh. горных. Последний раз я сейчас был в Аламединском ущелье, вот, загорел uh -huh. жестко. Уже, да, кыргызское солнце никого не жалеет. Да, так что если уж собираешься на целый день, тогда лучше кремом. С кремом, да, поэтому. Вот, значит, юрты вам полюбились, увидели? Да, то есть юрты, естественно, поскольку это один из главных символов Кыргызстана, то я начал этим интересоваться. Но сложно было найти прям сразу людей, с которыми можно прям познакомиться да. и пообщаться, и чтобы mm -hmm. было все интересно и приятно. Mm -hmm. Вот, я начал искать в интернете, я нашел вас. Мне понравилось то, что вы выкладываете видео на ютубе, mm -hmm. потому что это дает вам такую аудиторию, выход. И то, что мне понравилось еще очень, что вы работаете не только на Кыргызстан или соседние страны, но и на другие страны, yeah. на Европу, США mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. Вот, поэтому мне стало интересно, я вам написал, да. я вам предложил здесь сделать видео, то и перевести их и на английский. Uh -huh. вот. Виталик, скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, концепция юрты, вот мы сейчас, мы, мы сейчас сидим в ханской юрте, она очень большая, в других роликах вы можете узнать более подробнее об этой юрте. Как вы думаете, концепция этой юрты, она будет интересна в целом Европе, другим странам, вот вы как носитель европейской культуры. Мы знаем, у нас очень много туристов приезжает, в частности из Германии, Франции, других европейских стран. И, они, и первое, что мы им показываем, это, конечно же, наша природа. И как часть этой природы, это юрта. Юрта, мы, формат гостеприимства происходит в юрте. Вот вы, вам вот, вы увидели здесь, побывали, как вы думаете, вы бы приобрели такую юрту, жили бы в такой юрте и работали бы в такой юрте? Вас бы это вдохновляло на какие-то, скажем, новые творческие решения, как ну, в вашей профессии? Да, я думаю, сейчас во времена глэмпинга и когда люди пытаются или хотят жить рядом с природой или находиться, Тогда, когда у них есть возможность на природе, но при этом имея все удобства, имея возможность и работать, и, и спать, но при этом и да. имея мобильность, которая была раньше у кочевников, э, то есть жилье, которое можно быстро собрать, поставить, но при этом оно очень удобно и, 
и еще и с открытым куполом mm -hmm. небу, yeah. это прелесть. И мне кажется, что, естественно, все юрты, традиция юрт происходит из Средней Азии, и поэтому, несмотря на то, что сейчас делают многие разные юрты mm -hmm. в Европе и в США, именно традиционная кыргызская юрта имеет такую, скажем, даже в Европе, Uh -huh. это, это, это большая привилегия, я считаю, и я считаю, это прям, это очень круто, что если есть такая возможность uh -huh. заказать себе uh -huh. юрту, Спасибо. Реально. Спасибо большое, Виталий, нам действительно приятно, отрадно слышать от вас такие комментарии, и надо отметить, что а, юрта стала чуть ближе вам, потому что у нас есть возможности отправки, а, транспортировки юрты со всеми документами, то есть от вас только один звонок, и как бы техническое задание и буквально через месяц максимум вы можете обладать такой красивой юртой по вашему скажем так дизайну либо требованиям вот виталик тоже очень много рекомендует своим желает хочет порекомендовать своим коллегам друзьям наши юрты вот что еще вы бы хотели бы добавить виталик вот вы бы жили бы да да естественно ну... Естественно, я бы, как только, на природе, если я нахожусь на природе, то это прелесть иметь, да. иметь там место, как юрта. Но, да, я бы еще добавил, что даже если у вас нет возможности, э, точнее, если у вас есть возможность приехать в Кыргызстан, то я очень советую э, заехать к Кайбеку, посмотреть на те деревни, те, те места да. рядом с Исыкулем. Uh -huh. где реально делаются юрты, подышать этим чистым, uh -huh. чистейшим воздухом. Uh -huh. и, потому что наяву, конечно, это совершенно другое чувство и, и осознание, что такое юрта, uh -huh. чем э, то, что мы можем показать uh -huh. даже на видео. Да, мы, конечно же, стараемся, вот э, наши друзья, операторы, наша команда, мастера, все это снимаем, выкладываем. Но передать то ощущение, ту ауру, которая здесь преобладает, конечно, невозможно. Мы, конечно, будем рады вас встретить, показать, сделать тур на наше производство. Виталик был удостоен чести, тоже побывал с нами, увидел, как все это. У нас полный цикл производства, начиная от выращивания юртовых деревьев, производства войлока, заготовки, изготовления, все это у нас под контролем. Если у нас есть контроль, значит мы можем контролировать качество. А качество, как вы видите, здесь мы сидим, здесь ну, словами не передать, да, Виталий? Вот, и поэтому, друзья, мы вам всем рекомендуем наши юрты, правильные юрты. Я вот задумался, оказывается, очень много юрт в мире, но очень важно также знать, как это производить, как это делать. Поэтому мы называем это правильными технологиями. Это когда мы используем правильный материал, то есть правильное дерево, правильный войлок и правильную технологию производства с правильными э, мастерами. Поэтому, друзья, э, нужно сделать жилье. Это э, то место, где вы будете проводить основную часть жизни, правильно? И это будет влиять на вашу жизнедеятельность, на, на ваше здоровье, в конце концов. Поэтому нужно, отно, нужно отнестись к этому с большой ответственностью. Вот. Поэтому мы хотим облегчить ваш выбор. То есть один звонок и, дай бог, вы будете обладателем красивой юрты, наслаждаться жизнью. И юрта это не просто жилище, это еще наследие, традиция. То есть у кыргызов... Из поколения в поколение это передавалось. А, то есть у нас сейчас есть юрты, которым уже более 100 лет. А, от отца к сыну, от сына к внуку. И это некий, а, некий символ, а, то есть рода, продолжение рода, скажем так. Mm. Вот. Да, Айбек, спасибо еще раз да. большое за, да, за то, что за, за, как это сказать, за гостеприимство. Да, спасибо. Да, и за то, что у меня, да, у меня есть шанс посмотреть, попробовать даже на деле, mm -hmm. что такое юрта, как она делается и как каково это ощущать себя в юрте. Mm -hmm. Мне mm -hmm. очень приятно познакомиться. Спасибо большое, Виталий. И самый последний вопрос. Пожелания нашим зрителям, рекомендовали бы вы наши юрты или нет? Вот вы сейчас сидите, видели, вот 
если бы у вас была... Ну, у вас, наверное, есть такая необходимость. Мы еще, кстати, планируем сделать более автономную юрту, то есть разработать, скажем так, солнеч... юрту, которая будет питаться от солнечных панелей, которая будет удовлетворять все потребности в плане подзарядки телефонов, ноутбуков, освещения. Это, я думаю, будет достаточно для цифровых кочевников, правильно же? Основное это быть на связи к интернету, освещение и жить в гармонии с природой. Вот. И над этим мы работаем. Поэтому, Виталик, ваши рекомендации, да? Да, конечно, я рекомендую посмотреть, познакомиться с вашими юртами uh -huh. и покупать их, неважно в какой стране. И, естественно, я тоже рекомендую давать ваши советы, э, рассказывать о том, что, вы, что в, вам нужно в, в юрте, uh -huh. потому что вот Айбек и его компания, они всегда готовы найти новые решения, новые вещи. Да. адаптировать юрту, так сказать, под современный мир. Угу. Я считаю, это классно. Да. Друзья, спасибо большое, что были с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и пишите, что бы вы хотели, чтобы мы вам, вам рассказали в следующих роликах. Спасибо. Слушаем.